Fala rapaziada do canal da Rádio Coringão Chegando aqui na Arena Corinthians Daqui a pouco teremos Corinthians e Palmeiras É a final do Campeonato Paulista Vamos ver o que dá, né? A princípio, o Corinthians tem 50% de chance de ganhar essa bagaça aí Por que eu não estou uniformizado? Porque eu vou narrar, ou seja, não dá para ir com a roupa do Corinthians, beleza? E... Daqui a pouco vamos chegar, a galera passando aqui. A intenção hoje é pelo menos fazer um resultado bom, né? Pra levar lá pra Arena dos Caras e ganhar o título dentro da Casa dos Caras. Beleza? Isso aí, rapaziada. Vou mostrar pra vocês a Arena Corinthians. Tá em casa. Tomada vir aqui, né? Pra quem não conhece, tá aí, ó. Aqui é o bairro de Taquete, São Paulo. E aqui nós vamos subir as escadas, né? Pessoal do canal da Rádio Coringão, estou aqui na zona mista, o Corinthians perdeu para a equipe do Palmeiras, o do Borja, logo no começo da partida, 7 minutos. Ouvimos o Cleison aí falando também do que aconteceu, a briga que ele teve ali com o Felipe Melo. O Cleison está aqui só para explicar aquela confusão, se sente culpado, o que, que aconteceu, Cleison? Não, acho que é uma confusão generalizada, cara, eu vou, eu vou para ajudar meu time para tirar a confusão. Eu vou tirar o Dudu, na verdade, que era. Tava ali se estranhando com o Fagner, e aí, quando eu tô no momento da confusão, eu tomo muito ruim no rosto ali, eu fico bastante irritado. É, mas se você analisar as imagens, eu não coloco a mão em ninguém, não tinha, no, no, do meu ponto de vista, não tinha por que eu ser expulso. Mas, é, como eu frisei ali, o juiz já vinha me ameaçando desde o começo do jogo, sem eu ter feito nada, falando que ia me expulsar e aproveitou a oportunidade. Pra mim, vem uma é, Não dá pra ter a cabeça um pouco mais tranquila, ou era a resposta que podia dar naquele momento de confusão? Não, cara, como eu falei, eu fui o primeiro pra tirar. Fui pra, pra evitar a confusão, fui pra tirar o Dudu, porque eu sabia que ele se estranhava ali com o Fagner, e aí eu tô no meio, depois da confusão ali, eu tomo um empurrão no rosto e o capo ficando bastante irritado. É, você vai pra tirar a pessoa e você toma um empurrão no rosto, acho que não é certo, mas fazer o que? O juiz optou por expulsar os dois, eu não acho certo, mas. Não foi justo a sua expulsão e a do Felipe, foi? As imagens falam por si só, né? Fala aquela confusão. A rivalidade com o Palmeiras muda o temperamento do não, cara, o que a gente fica nervoso é que tem gente que, que vem com deixa disso, tem gente que vem pra brigar, né, cara? Não, não é. É só você usar, olhar os lances e você vai ver. É, a gente tenta, tenta separar, a gente tenta isso, aquilo, a gente fica empolgando, enfim. É coisa do jogo, coisa que, que sempre acontece, mas não pode acontecer, né? Tá junto com o Palmeiras. Tamanho. Eu já falei, o Palmeiras é favorito agora. Vamos lá jogar novamente, igual o Playboy que até gafa, às vezes entra novamente. A arbitragem teve abaixo do que merecer esse ano do campeonato, André? Vamos falar de arbitragem, eu acho que teve pouco. Bola rolando. 51 minutos de bola rolando é muito pouco. Agora não tem nada a reclamar, não. Tem pena. O melhor foi seguir uma bola, fez o gol e teve que. Pode ter uma semana inteira de trabalho. Juntar todo mundo, trabalhar essa semana toda. Um dia menos de descanso nesse jogo também pesa bastante. Mas não tem o que reclamar, não. Mas o que importa realmente é que o Corinthians perdeu para a equipe da Palmeiras e para conseguir esse Campeonato Paulista 2018. Vamos 
Qual o Buenaco? Quando você parar para fazer a análise da partida, você disse que o Corinthians foi muito abaixo. O que, que dá para esperar de diferente pensando num jogo na casa do rival, só com a torcida do rival e com o Corinthians tendo que propor o jogo para buscar o resultado? Não, logicamente vai ser um jogo disputado. Né? Falando em casa, e a gente tem, tem uma pegação de, de busca do, do resultado, a gente vai tentar uma estratégia boa para poder conseguir o resultado que a gente quer para poder conseguir o um objetivo. Vai ter que fazer o um resultado fora de casa, vai ter que fazer o um resultado lá no Allianz Parque na próxima semana. Já o Palmeiras joga contra a Aliança Lima, se não me engano, da Libertadores. Então, o Corinthians tem tempo para poder buscar opções. Esse jogo, o Corinthians não conseguiu sequer chutar para o gol. Então... então, a gente é, o pouco hoje, né? Teve muita, muita, muita força de bola, mas a gente não conseguiu finalizar. E acho que isso dificultou muito, a gente não conseguia finalizar. E o Palmeiras foi inteligente também na primeira bola de gol. Eles fizeram, acho que a gente tem que melhorar é, nesse aspecto e trabalhar, trabalhar sobre isso para conseguir as vitórias. Não, eu acho que eles povoaram meio meio, por isso que estava tava complicado mesmo de, de conseguir construir alguma coisa pelo meio. Então a gente tinha que explorar os lados e, como eu falei, tem que dar mérito também para a equipe deles para conseguir marcar bem, mas ainda está em aberto, né? Por enquanto que houver esperança e é um jogo é, que se a gente fizer um gol, é outra história completamente diferente. Da confusão, o que, que você viu, o que, que você pode falar, Rodrigo? O árbitro exagerou, foi correto, a conduta foi correta, alguém exagerou do lado do Palmeiras, o que você pensa? Como você mesmo falou, foi uma confusão, né? Então não tem como você ver muita coisa ali, são, são muitas imagens, só você pegando é, o replay das imagens para ter uma, uma certa noção. Sei que o jogo já foi apimentado desde antes, né? É, a própria imprensa também, que o último clássico, se não me engano, foi aquele que deu a confusão, então é, foi uma coisa bem esquisita, mas que o Ab tinha que expulsar alguém realmente para manter o controle do jogo. E foi isso que ele fez. Vamos embora. Galera curtindo aí o nosso canal no YouTube. Um abraço e nos vemos no próximo jogo. Rádio Coringão, Coringão. de torcedor para torcedor.